ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയണേ പറ നല്ല അടിപൊളി എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇവരിൽ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ സുൽത്താനാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ച റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കുറച്ച് പേരെ എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അല്ല അവരെടുത്ത് അവരെ കാണുമ്പോഴും അപ്പം സുൽത്താൻ എന്താണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അത് സീക്രട്ട് ഇന്നും പറയത്തൊന്നുമില്ല എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് എന്ത് മിണ്ടാ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ആവുമ്പോ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ബിസ്കറ്റ് ആണ് ഇതൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്കറ്റ് വേണം കുറച്ച് ബട്ടറും വേണം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിസ്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചേർക്കാം തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോ ചെറിയ ബിസ്കറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം വലിയ ബിസ്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഇത് ഫുൾ സുൽത്താക്കിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അടച്ചിട്ട് നമ്മള് പൊടിച്ചെടുക്കുവാണ് പോണം അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ആദ്യം ഇത് വരുത്തേ ഞാൻ റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു റോളിംഗ് പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോ ഡൈജസ്റ്റീവ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് ബിസ്കറ്റ് വെച്ചും പറ്റും പക്ഷെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ റെസിപ്പി നമ്മ ചെയ്തത് തന്നെ ഇത് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റി ആക്കി കുറച്ചുകൂടി വേറൊരു ഐറ്റം ഒക്കെ ഒരുപാട് വർഷം അതായത് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ ആ സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളു കേട്ടോ ഉഗ്രന ഒരു സാധനമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊന്നും അധികം ആൾക്കാർ കാണാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വ്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ സംഭവം കിട്ടില്ലും സാധനമാണ് അതിന്റെ ലിങ്കും കൂടി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടാ എല്ലാരും ഈ ചാനലോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിപ്പോ വേണ്ട നല്ല പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് തട്ടിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടർ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇവിടെ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിയിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതാണ് ബട്ടറിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് നമുക്ക് ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം സൽമാൻ കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നത് സൽമാൻ കുക്കിംഗ് അറിയത്തില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൽമാൻ അറിയാം എന്ന് പറയാം എന്ത് പറയണം സലു പക്ഷെ സുൽത്താനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നിക്കുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോ സുൽത്താൻ ഇങ്ങനെ താഴെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ സുൽത്താൻ ആകെ രണ്ടുമൂന്ന് റെസിപ്പി രണ്ടുമൂന്ന് റെസിപ്പി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസിപ്പികളാണ് ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാവർക്കും റിസ്വാന വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ റിസ്വാൻ റിസ്വാന ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കമന്റ് റിസ്വാന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇരുച്ചു ഉമ്മ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അല്ലല്ലോ മനുഷ്യന്റെ വായ സുൽത്താന്റെ ബേക്കിങ്ങും ബട്ടറും ബട്ടറും മൈദ 
ഇതാ ഇതിപ്പോ നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തട്ടി എടുക്കാം പരുന്ന ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇവിടത്തെ സി ബി എസ് ഇയുടെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടാവും സൽമാൻ ആ റിസ്ക് എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൽമാൻ വേണ്ട വേറെ വല്ല ലാംഗ്വേജ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സൽമാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ മലയാളം എടുക്കുന്നുള്ളു മാത്രം മതി ബാക്കി ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ മാസ്ക് പോൺ ചീസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ക്രീം ചീസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കളിച്ചിരിയാണല്ലോ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അല്ല ഇതപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാരും പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണോന്നാണ് അല്ലല്ല ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ഇൻട്രോയിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു തമാശ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു രസം എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളപ്പം എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇനിയിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല അയാളെ ബുക്കിലൊന്നും വന്നതല്ല അയാളും യൂട്യൂബിൽ പോയപ്പോ കണ്ടതാണ് അയാൾ യൂട്യൂബില് സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു യൂട്യൂബിൽ സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരുന്നായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും പാടില്ല ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം അയോ സുൽത്താനെ ഞാൻ അതിന്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടല്ലോ നല്ല മണമുള്ള അവന്റെ കയ്യാമ്മ ഇറത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഷെഫ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ക്രീമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല മിക്സ് ആവും ഇത് പിന്നെ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ നല്ല മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് എം എൽ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റിൻ അല്ലെ സാധാ പാൽ സാധാ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പാൽ ഇതിട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്നാലും നല്ല മിക്സ് ആയി വരൂ ജലറ്റിൻ ജലറ്റിൻ അലിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നിന്റെ മാങ്ങ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തോണ്ട് ചൂടത്തിനി തൊപ്പി ഒന്നും വേണ്ട റിച്ചു നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചീസ് മിക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
മാങ്ങാണ്ടിയൊക്കെ പോയി മാങ്ങാണ്ടിയൊക്കെ പോയി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയ മാങ്ങയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പത്തെ പഴുപ്പടിക്കാനായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ടേ ഞാനിതിന്റെ തോല് ചത്താൻ നേരം തോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊരി വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജലറ്റിനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ ജസ്റ്റ് എടുക്കാം കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ ജസ്റ്റ് ആണോ നാരങ്ങയുടെ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ആണോ നാരങ്ങയുടെ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് അതെന്തിനാന്ന് അറിയാവോ നല്ല ഒരു ലെമൺ എന്ത് പറയാൻ എന്ത് പറയാൻ തിരിച്ച് ഇതാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല ഇല്ല ആയിട്ടില്ല അതെ വരും നല്ല മണം വരുന്നുണ്ടല്ലേ എന്റെ വലിയൊരു ലോങ് സ്റ്റൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അതിലാണ് ഇരിക്കാത്ത എന്റെ ലോങ് സ്റ്റൂള് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അത് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നിക്കാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാസ്തവം അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാവോ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മള് മാങ്ക അല്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മള് മാങ്കോ പൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മള് മാങ്കോ പ്യൂരി ആയില്ലേ ഇതുവരെ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പൾസ് ചേർക്കാം ബാക്കിയോടെ എന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ചോപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഇതിന് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം തയ്യാറാക്കാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സുൽ മാംഗോ പ്യൂരിയൻ വെള്ളം ചേർക്കൂലല്ലോ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും അറിയണം എന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിലോട് ചേർക്കാം ഇത് നമ്മള് ഫുള്ള് ചേർക്കൂല ഒരു കുറച്ച് ഒരു നാപ്പത് എം എൽ എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അത് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചോദിക്കോട്ടെ അടിപൊളി സൂപ്പർ മാങ്ങ ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിലോടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇതിപ്പോ നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മള് ഫുള്ള് ഒഴിക്കില്ല ഒരു മുക്കാല് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ച് കാരണം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തിന്ന ലെയർ കൂടെ വരണുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കാം അകത്തുള്ള ബബിളുകൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ വേണ്ട എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങാം അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മറ്റേ റെഡി ആവും ചെയ്യും അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മുപ്പത് എം എൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് 
മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജലജൻ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മുപ്പത് എം എൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജലജൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തല്ല ഒരു ബൗളില് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം നമ്മുടെ ആള് ഓട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു സൽമാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ച് മിക്സ് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ജലച്ച് നല്ല മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മള് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മാങ്കോയുടെ പ്യൂരി അത് ഇട്ടുകൊടുക്കും ഒരു നാപ്പത്തൊമ്പത് എം എൽ സുൽത്താൻ അല്ലേ എം എൽ കണക്കാണ് ശ്രദ്ധിച്ച വെച്ചു ഇത് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിച്ചോ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നേ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ മുകളിലത്തെ ലെയർ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് എടുക്കാം ആ നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ഇത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഇത് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ല മേസന്റെ കറണ്ട് വേണോ അങ്ങനെ കൊള്ളാം ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും എടുക്കണ്ട മോനെ അവനുള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഓർക്കണം കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി കോമ്പറ്റീഷൻ തോക്കൂലോ ഇതാണ്ടാ നമ്മളിപ്പോ കറക്റ്റ് നമ്മള് ലെയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചേക്കാം നം ഞാനിപ്പോ രാത്രി ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുവാണ് നാളെ രാവിലെ ഇൻഷാല്ല നല്ല അടിപൊളി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും സുൽത്താൻ ഇത് നമ്മള് ഫ്രീസറിലാണോ അല്ലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇനി നമ്മള് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഇത് ലെയർ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഫ്രീസർ വെക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടു വെച്ചേക്കാം തമിഴ്നാട് അതിർത്തി അടച്ച് എന്റെ റബ്ബെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അടച്ചു പോയി എന്താണ്ടേ അല്ല കാസർഗോഡൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഇന്ന് കഫി ആയത് കാരണം കണ്ടോ റോഡൊക്കെ വിജനമായിട്ടിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ രാവിലെ എട്ട് മണിയാണേ സമയം ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല മഴയായിരുന്നു കേക്ക് അതിപ്പോ കാണിക്കാം സുൽത്താനെ കേക്ക് എടുക്കണേ വീടുകളിൽ തന്നെ എല്ലാരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇല്ലല്ല അതായത് എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ കുറച്ച് പുതിന എല്ലാം നമുക്ക് സെന്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓ അപ്പൊ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുറക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ മാംഗോ ചീസ് കേക്ക് അപ്പൊ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തുറക്കാം സുൽത്താൻ നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി വയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മള് സഹായം അല്ല ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നോക്കണം ഞാൻ 
ഇന്നലെ സുൽത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേക്കും സൽമാൻ പറഞ്ഞ് അടിയിലുള്ള ക്രസ്റ്റിന്റെ തിക്നസ് ഇച്ചിരി കൂടുതലല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കേക്ക് ടിങ് ഒന്ന് ഇത്തിരി പൊക്കിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കണ്ട നല്ല പ്രസന്റേഷനും നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് തമ്മേൽ എടുക്കണം വേണം അപ്പം സുൽത്താന്റെ മാംഗോ ചീസ് കേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതേ ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹെൽത്തി നൂഡിൽസ് ആണ് ഇഷ്ടമായത് ഇടയിൽ നൂഡിൽസ് കച്ചവടം വേണ്ട നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സ് പുറത്തോണം മോശമായാൽ അവന്റെ വഴക്ക് അവന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനെങ്ങാനും എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പീസ് എടുക്കാണ് അടിപൊളി കേട്ടോ ഇനി കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോ പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയണേ നോക്കിട്ട് പറ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചീസ് കേക്കിന്റെ ഐറ്റം ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ സാദാ ചീസ് കേക്ക് പോലെ ഒന്നല്ല ഇത് മാംഗോ ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വെറൈറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ സ്വന്തം മോനായിട്ടുണ്ട് പറയുന്നതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മാങ്ങയുടെ ഗുണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടിപൊളി മാങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ക്രസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പരുവാണ് ഒരുപാട് ഹാർഡൊന്നുമല്ല പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ അബുദാബിന്റെ എപ്പോഴും കഴിക്കൂലേ അതിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ വേറെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ ആയോ സാധാ ചീസ് കേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി പിന്നെ എന്താ ബെറി അതൊക്കെയാ പക്ഷെ ഇത് മാംഗോ ചീസ് കേക്ക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷിക്കണ എല്ലാരും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആളുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ വോട്ട് ചെയ